वेलकम बैक टू माई चैनल इन या वन नोब तुरक टाइम कहपी चिकन रोलु नमक चिकन रोल नोक बेक वांग मीट अल बीफ या चिकन वेलू नि बीफ बीफ वे पात्र वेलचण वेलचण इन इन काल टीसपू कड़ी कड़ग नोटी वे आवश्यक कल इटक कल नोल मूत वो नुच इंजी वे चतचक चतचक अब नमक आंजी वे टेस्ट मण वर अट्ठा नतचक इन इन रु पचम चुट् कटेड़े इटक नुन वहटी इतर गोलडन ब्रौन कलर आवे इन या सवाड़ मीडियम सैसल सवाड़ा अब चुनाव कटेड़े अटक नो मिक्स अब सवोड़ वाड़ी वन अब नाइट वरान या उपड़क सवोड़ के आवश्यक उप चेतकेंगे इन इन काल टीसपू मोड़ी चेरत अब मजलपुड़ी उप चेतर सवोड़ पेट वहट आदमी मजलपुड़ी कूड़ी चेरत इन नमक वहटी सवोड़ वहटे वहट आवश्यक सवोड़ मीडियम टाइपिल वहना मूड वहक्ट कवश्यु पड़े चेरत या टीसपू काश्मीरी चिली पउडर चेरत ना कलर कूड़ी वेट आवश्यक पचमुग ना एरीवन चेरत इन नो मिक् इन इनकूं चिकन मसाल पउडर अदक नो मिक्स इन इन अर टीसपू गरम मसाल कूड़ी इटक नो मिक्स पड़े आचम मारे नमक मूपचुद मजलपुड़ी उपन चेर वेवच मिक्सी जारो क्रश्ल चाइट क्रश् मूडे नो मिक्स
മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാവ് ഞാൻ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലാണ് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ആണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദാക്ക് ഞാനൊരു പത്ത് ഗ്രാം ഈസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ മൈദമാവിന്റെ ആ ഒരു മണം മാറി കിട്ടാനായിട്ട് വാനില പൗഡർ നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വാനില പൗഡർ എല്ലാ ഷോപ്പിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മൈദയുടെ സ്മെല്ല് വരില്ല നല്ല ഒരു മണമായിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മൈദപ്പൊടിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല ഒന്ന് മൈദമാവ് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു കൈ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തേച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മാവ് തേച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ആയാലും മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഒരു പാത്രം വെച്ച് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മതിയാവും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഈ ഒരു ഒരു കപ്പ് മാവിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പതിമൂന്ന് ബോൾസ് വരെ എടുക്കാൻ പറ്റും ബോൾസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് ആയിട്ടൊന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ തന്നെ ഇട്ടാണ് പരത്തുന്നത് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം എല്ലാ ബോൾസും ഞാനിപ്പോ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള മൈദമാവിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സൈഡിലായിട്ട് വേണം മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം തന്നെ ഞാനിപ്പോ റോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് അത് ഞാനിപ്പോ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ട് മിക്സി ജാറിൽ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മുട്ട മതിയാവും ഇത്രയാണത്തിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മുട്ടയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ റോൾസ് ആയിട്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുക്കണം 
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുക്കാം എല്ലാം ഞാനിപ്പോ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ ആയാലും എടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഓരോ റോൾസ് ആയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം ഇപ്പൊ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോ റോൾസ് ആയിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കറക്കി കറക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട ഉടൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറക്കി കൊടുക്കരുത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം മാത്രം കറക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോഴേ ഉള്ളൂ ഇത് കറക്റ്റായി കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് കളർ മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം വരുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണയെന്ന് കോരി എടുക്കാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി വറുത്തു കോരി എടുക്കാം എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ബേക്കറികളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ മീറ്റ്റോളിന്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബീഫാണെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പല്ലാത്തപ്പോഴും നമുക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റോളാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ കമന്റ്സിലൂടെ അറിയിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെ